ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సాంకేతిక నిపుణులు మామిడి గిరిధర్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం నమస్తే అమ్మ విక్రమ్ ల్యాండర్ కి ఏమైంది సో వేరే దేశాలు ఏమైనా కానీ మన విక్రమ్ ల్యాండర్ ని హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉందా సో దాని వల్లనే దానికి మనకి ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేషన్ ఉన్నటువంటి స్టేషన్ కి కమ్యూనికేషన్ లేదంటే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల గ్యాప్ అనేది వచ్చింది అనుకోవచ్చు అంటారా ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటూ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే తర్వాత హ్యాకింగ్ అవుతుందా లేదనే తర్వాత విషయం ఫస్ట్ క్రాష్ ల్యాండ్ అయిపోయిందంటే కనుక అది ముక్కలు అయిపోయింది చిన్న భిన్నం అయిపోయిందంటే కనుక ఆ సమస్య లేదు మొత్తం కమ్యూనికేషన్ లేదు దాంట్లో రెండవది కమ్యూనికేషన్ అంటారా ఇవి కొన్ని కొంత కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రోటోకాల్స్ అన్నవి స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి చాలా ఎన్క్రిప్టెడ్ కోడ్స్లో ఉంటాయి ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ అన్నది ఎండ్ రిసీవర్ పాయింట్లో దాన్ని ఎలా డీకోడ్ చేయాలన్నది ప్రతి ఏజెన్సీకి సపరేట్గా ఉంటాయి అవి కాబట్టి ఒకరిది ఒకరు హ్యాక్ చేయడం అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ నియర్ ఇంపాసిబుల్ థియరిటికల్గా హ్యాక్ చేయొచ్చు అది ఏదైనా హ్యాక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఏదైనా టెక్నాలజీ బేసిస్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా చేయొచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు అదిగానే చూడగలిగితే బట్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ ఇంపాసిబుల్ ఒకటి లక్షల్లో ఒకటి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు పోసా దానికి రెండవది ఒకవేళ వాళ్ళు హ్యాక్ చేసిన ఎవరు చేయగలరు మామూలు ఎవరో టెక్నాలజీ ఉన్న కంప్యూటర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ చేయలేదు నాసానో లేకపోతే ఏదో చైనీసో లేకపోతే అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చేయగలిగితే చేస్తారేమో అది కూడా చాలా రిమోట్ ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఒకవేళ చేశారే అని అనుకుందాం హైపోతెటికల్గా అక్కడ ఏముంది అది పదిహేను రోజులు దాని లైఫే అయిపోయింది దాన్ని ఏం చేయగలరు వాళ్ళు దాన్ని అది రోవర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాలుగు ఫోటోలు తీసి ఆ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చేసిన తర్వాత దాని లైఫ్ అయిపోయింది సో ఏం చేస్తారు పది రోజులు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత దాని వల్ల ఏం లాభం లేదు ఒక ఏదో ఆర్బిటర్ ఏదైతే ఉందో ఆర్బిటర్ అది కూడా ప్రోటోకాల్ అది వన్ టు వన్ స్టేషన్ మాత్రమే మాట్లాడుతుంది అది ఇంకెవరికి మాట్లాడదు కానీ రాకెట్ మాత్రం ప్రపంచం అంతటి కూడా మనం సిగ్నేచర్ ఇస్తాం ఎందుకంటే దాన్ని మనం మానిటర్ చేయాలి కాబట్టి గయాన కావురు కావచ్చు ఇటువంటి చాలా స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మన అర్త్ స్టేషన్స్ అని అంటారు రాకెట్ లాంచింగ్ అప్పుడు మాత్రం అది కరెక్ట్గా వెళ్ళేంత వరకు భూమిలో చాలా స్టేషన్స్ అని మానిటర్ చేస్తాయి అంతేకాదు మనం కాదు ఇంకెవరు లాంచ్ చేసినా కానీ మనం కూడా మానిటర్ చేస్తాం వాళ్ళ కోసం సో ఇది ప్రోటోకాల్ ఉందనమాట ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ లాంచ్ చేసిందంటే ఇజ్రాయల్ వాళ్ళకి చాలా మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనకి ఎందుకంటే భూమి తిరుగుతున్న స్పీడ్ ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుందో అదే డైరెక్షన్లో మనకు సముద్రం ఉంది కాబట్టి మనం చాలా తక్కువ ఎనర్జీతో కొట్టగలం ఇజ్రాయల్ చేయాలంటే రివర్స్లో చేయాలి అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇటు తిరిగితే అరబ్ దేశాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ క్రాష్ అయిందంటే అరబ్ దేశాల్లో క్రాష్ అవుతాయి అవి కాబట్టి రివర్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి భూమి తిరుగుతున్న దానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళాలంటే దాన్ని చాలా ఫోర్స్ ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి అయినా కానీ వాళ్ళ శాటిలైట్స్ వెళ్ళ పైకి వెళ్ళినప్పుడు కూడాను అన్ని స్టేషన్స్ కూడా ఏ ఇటు ప్రోటోకాల్లో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా దాన్ని మానిటర్ చేస్తాయి అలాగే యుఎస్ కావచ్చు లేదా మన యూరో స్పేస్ కావచ్చు ఎవరు వెళ్ళినా కానీ కూడా మిగతా ప్రపంచంలో చాలా స్టేషన్స్ మానిటర్ చేస్తాయి ఆ మానిటర్ చేయడంలో మనం ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి మన సిగ్నేచర్ ఇవ్వాలి దానికి దానికి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్స్ ఇవ్వాలి అవన్నీ ఇస్తే కానీ వాళ్ళు చెక్ చేయలేరు కదా సో అంత మటుకు అందరూ షేరింగ్ ఉంటుంది కానీ ప్రిసైజ్గా డేటాని మాత్రం మనం తీసుకోవడానికి అది ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంటుంది చాలా సెక్యూర్డ్ ప్రోటోకాల్స్ నుంచి వస్తాయి అవి సో దాన్ని ఛేదించడం అనేది ఇంతవరకు అయితే జరగలేదు దాన్ని చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ నియర్ ఇంపాసిబుల్ మరి విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది చంద్రుకి జస్ట్ టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండగానే దానికి మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆగిపోయింది సో అంటే మేబీ ఆ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది ఏమైనా కమెంట్ రీడ్ చేయలేక ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఇలా ఉంటుంది మొత్తం కోడింగ్ అని అంతా కూడా సో అది రీడ్ చేయలేక మేబీ ఏమన్నా అలాగే ఏమైనా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు అంటారా అలా ఉండదు అది ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఎన్క్రిప్షన్ వల్ల జరగలేదు అది అక్కడ ఏదో టెక్నికల్ ఫాల్ట్ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను బహుశా దానికి పవర్ సప్లై కట్ అయి ఉండొచ్చు లేదా అక్కడ ఉన్న రేడియేషన్ వల్ల దాంట్లో అబరేషన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు మనకు సిగ్నల్స్ కూడా సెల్ ఫోన్ మనకు కాల్ డ్రాప్ అవ్వట్లేదా అవును కాల్ డ్రాప్ అవుతున్నాయి కదా అలాంటిది ఏదో అయింది అక్కడ సమ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది లేదా ఆ స్పీడ్లో వస్తున్నప్పుడు బహుశా దాంట్లో ఏదైనా దానికి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఇవ్
ఇంకా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మనం స్పేస్ షిప్ టేక్ ఆఫ్ చేయక ముందనే కాలిపోయింది టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత కాలిపోయడం వేరే అసలు అక్కడ లాంచ్ ప్యాడ్లోనే కాలిపోయి ఆరు మంది చచ్చిపోయిన ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి మనకు అది సో టెక్నికల్ ఎక్కడ అవుతుందని మనం చెప్పలేము అది ఒక చెప్పాను కదా ఒక వాషింగ్ మెషిన్ సైజ్ యొక్క మషిన్ని మనం కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్ దూరంలో చూస్తున్నాం మనం అంటే దాంట్లో ఏదో చిన్న నానో సెకండ్లో ఏదో చిన్న తేడా వచ్చినా కానీ తేడాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అది ఒకటి రెండవది దక్షిణ ద్రోణంలో ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అటువంటి ఎటువంటి రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏమున్నాయని మనకు ఎవరికి తెలియదు సో ఇది వెళ్ళినప్పుడు ఆ రేడియేషన్ వల్ల దానికి ఏమైనా కట్ ఆఫ్ అయిందా మనకు తెలియదు అది మన ఫెయిలియర్ అవి ఉండి పోయి ఉండొచ్చు బహుశా మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసి ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ ఎటువంటివో మనకు తెలియవు ఆ కండిషన్స్ వల్ల అయింది అంటే కనుక మానవాళికి అందరికీ అది ఒక పెద్ద లెసన్ నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది ఫెయిల్యూర్ నేను అన్నాను ఇది మనకు మరి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు చాలా చేస్తాం మనం బాటనీ జువాలజీ కావచ్చు మెడిసిన్స్లో కావచ్చు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం కొన్ని ఫెయిల్ అవుతాయి కొన్ని సక్సెస్ అవుతాయి మెల్లిమెల్లిగా సక్సెస్ చేయడానికి చేస్తున్నాం ఇది టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ మాత్రమే మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పదిహేను రోజులు అక్కడ తవ్వేసి డ్రిల్ చేసి తీసుకొచ్చి అలాంటిది ఏం చేయట్లేదు మనం మనం చే వెళ్ళగలమా లేదా అని ప్రయత్నం చేసాం మిగతా కండిషన్స్లో అయితే తప్పకుండా సక్సెస్ అయి ఉండేది ఈ పోల్స్లో వచ్చేసరికి దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తేడా ఉంది రేడియేషన్స్ తేడా ఉన్నాయి అక్కడ నీళ్లు వనరులు చాలా ఉన్నాయి జల్లీ సబ్స్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి చైనీస్ ల్యాండర్ కూడా చూపించింది వాళ్ళు సౌత్ పోల్ దగ్గర వెళ్ళలేదు కానీ కొద్దిగా దక్షిణంగానే వెళ్ళారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమేజెస్లో కూడా కొద్దిగా షైనింగ్ ఇమేజెస్ కనిపించినాయి అది ఏంటి అని అనలైజ్ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి బహుశా ఎప్పుడో ఒక ఉలక్క అంటాం కదా మనం మెటీరియట్ అది దాంట్లో క్రాష్ అయినప్పుడు ఆ వేడికి అక్కడ ఉన్న మట్టి కరిగిపోయి ఒక గ్లాస్ లాగా తయారైందేమో అని ఒక వర్షన్ లేదా అది ఏమైనా ఒక ద్రవ పదార్థమా తెలియదు అది ఇంకా అనలైజ్ అనాలిసిస్ జరుగుతుంది దాని మీద అంత కొంచెం ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువం వెళ్లకుండా అంతకంటే పైననే ఇది జరిగిందంటే దక్షిణ ధ్రువంలో ఎటువంటివి ఉన్నాయో మనకు తెలియదు దాంట్లో ఏదైనా అబరేషన్స్ వచ్చినాయా లేదా మనం పంపించిన దాంట్లో ఏదైనా టెక్నికల్గా ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చి అది ఏమైనా ఫెయిల్ అయిందా ఇవి తెలియదు అనలైజ్ చేయాలి మోరల్లెస్ మనం అంతవరకు వెళ్ళగలిగామంటే ఇది అంతా కూడా ఉన్న ప్రోటోకాల్ ప్రతి క్షణ క్షణం నానో సెకండ్లో కూడా మనం అంత పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళగలిగాము సో అది చాలా గొప్ప విషయం అది సరే లాస్ట్ మినిట్లో మనకు ఆ కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అయింది అని మనం అనలైజ్ చేయాలి అలాగే మామిడి గిరిధర్ గారు సో శివన్ గారు చెప్పడం ఏంటి అని అంటే ఇస్రో చైర్మన్ సో విక్రమ్ ల్యాండర్కి ట్వెల్వ్ డేస్ గడువు ఉంది సో ట్వెల్వ్ డేస్లో అసలు ఏం జరిగింది అది హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందా లేదంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందా సో అసలు ఏమైంది ఏంటని తెలుసుకోవచ్చు అన్నారు సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆ ట్వెల్వ్ డేస్ మనకి ఇంకొక కొన్ని ఆర్బిటర్ తిరుగుతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని ఇమేజెస్ పంపించవచ్చు సో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎలా ఉంది పొజిషన్ ఏంటి అనేసి అని సో అది ఇన్ని రోజుల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే అని చెప్పారు కదా పన్నెండు రోజులు అన్నారు కదా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా దాన్ని పొద్దున కావచ్చు రాత్రి కావచ్చు అది పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుంది అక్కడ పోల్స్లో మాత్రం సో అందుకనే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మళ్ళీ చీకటి వచ్చేసరికి మనం కనుక్కోవడం కష్టం అవుతుంది దానికి ప్లస్ దానికి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి దానికి మరి చూస్తే దానికి గోల్డ్ కలర్ ప్యానలింగ్ ఉంటుంది అది గోల్డ్ కలర్ ప్యానలింగ్ ఎందుకంటే సూర్యరశ్మిని ఎక్కువ ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేయగలని చెప్పి అలాంటి పెడతారు వాళ్ళు సో మొత్తం ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనమే పెట్రోల్ డీజిల్ పెట్టి పంపించట్లేదు అక్కడ ఆక్సిజనే లేదు ఒక ఇంధనం కారణానికి ఏం లేదు అక్కడ సోలార్ పవర్తోనే నడవాలి అది సోలార్ పవర్ అక్కడ ఉండదు ముందరే తక్కువ ఇప్పుడు మీరు నార్త్ పోల్కో సౌత్ పోల్కో మనం భూమి మీదే వెళ్ళామంటే అక్కడ సోలార్ పవర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎండాక సూర్యుడు ఎదురు ఉంటాడు కానీ మనం గజగజ వణుకుతుంటాం మనం మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మీకు ఎస్పెషలీ పోల్స్కి వెళ్ళాడు మైనస్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది అది అంతటి చలి అక్కడ ఉంటుంది సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు కదా మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే దాని ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ధృవాల్లో కూడా చంద్రుడు యొక్క ధృవాల్లో కూడా అలాగే ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని సోలార్ ఎనర్జీ సోర్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు డేటా అనా అనలైజ్ చేస్తే కానీ మనకు తెలియదు అల్టిమేట్గా ఏంటి మనం మనిషిని పంపించాలనుకుంటున్నాం మనం మనిషిని పంపించే ముందర ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఏది చేస్తే ఏ తప్పులు ఉన్నాయి ఏంటి మనం ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దీన్ని కౌంటర్ మెషర్స్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తాం మనం కాబట్ట
అది ఇందాక చెప్పున్నాం కదమ్మా అది ఆ కలర్ గోల్డ్ కలర్ అనేది అది సూర్యరశ్మి అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ దాని చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది అందుకని అది పెడతారు అది దానికి మట్టి ధూళి ఉన్నా కానీ కూడా దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ మామూలు వాటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మిగతా మెటల్స్ కంటే అది ఎక్కువ ఉంటుంది అది అందుకని అది వాడతారు అట్లా గోల్డెన్ షైనింగ్ పెడతారు వాళ్ళు సో అది బేసిక్ ఏంటంటే దాని రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటువంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని పెడతారు వాళ్ళు సో అక్కడ వాడేది కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ వాడతారా లేదంటే ట్వంటీ టూ క్యారెట్ అంటే ఎటువంటి క్యారెట్స్ వాడతారు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ అయితే బ్రిటిల్గా ఉంటుంది అది ఇలా పోతుంది మీకు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ తో మనం ఏం చేయలేము ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ విరిగిపోతుంది అది ఉండదు అది సో ఏదో మెటల్ తో కలిపే చేయాలి అది దాని స్ట్రెంగ్త్ కూడా కావాలి కదా మనం ఆర్నమెంట్స్ కూడా చేసేటప్పుడు ట్వంటీ టూ మినిమం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ కంటే కనుక ఎక్కువ వెళ్ళారంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ చేసింది ఉండదు విరిగిపోతాయి అవి లేవు అంటే ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ కొన్నా కానీ ఎవరు వాడరు ఎందుకంటే దాని స్ట్రెంగ్త్ లేదు లాంజివిటీ ఉండదు దాని ఎక్కువ కాలం అన్నది అది పోతుంది అది సో బహుశా ట్వంటీ టూ చేశారా ఎయిటీన్ చేశారా సిక్స్టీన్ చేశారా మనకు తెలియదు అది అది ఆ టెక్నాలజీ బట్టి అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు చేస్తారు అది బట్ లార్జ్లీ స్పీకింగ్ అది ఒక అలా ధాతు ఉంటుంది అది అన్ని కలిపిన తర్వాత చేస్తారు అది గిరిధర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ సో వియర్స్ మరికొన్ని గంటల్లో కావచ్చు రోజుల్లో కావచ్చు మనకు అసలు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏమైంది దాని పరిస్థితి ఎలా ఉందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో చంద్రయాన్ టూ కానీ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది కానీ ఎప్పుడు సక్సెస్ అయ్యే ఉంది ఫెయిల్యూర్ అయితే అవ్వలేదు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమ